Cuentacuentos. Había una vez tres hermanos que se pasaban el día brincando de un lado para otro. Su madre siempre les decía, no se os ocurra ir al bosque. Allá en medio vive una bruja con dientes de hierro y se come a los niños y con los huesos hace el muro que rodea su casa. Un día, el mayor dijo, vamos al bosque, yo no tengo miedo a las brujas, yo tampoco, dijo el mediano. Pero el pequeño, asustado, avisó, mamá dijo que no fuésemos. No seas cagueta, se burló el mayor. Y allá se marcharon los tres. Andando, andando, fueron adentrándose en aquel bosque enorme, oscuro, extraño. El viento silbaba entre las ramas y las sombras se hacían cada vez más largas. Empezaron a sentir miedo, pero ninguno sabía cómo volver a casa. Entonces el pequeño dijo, me subiré a un árbol a ver si puedo descubrir el camino. Desde lo alto del árbol vio la luz de una casa a lo lejos. Bajó deprisa y les dijo a sus hermanos, esa, esa debe de ser la casa de la bruja. ¿Qué va? Dijo el mayor. Aún falta mucho para llegar al medio del bosque. Vamos, vamos. Cuando se acercaron a la casa, una mujer se asomó a la puerta. <risa> venid, venid, pobrecitos, no tengáis miedo. <risa> el olor a comida les abrió el apetito. Yo voy a entrar, dijo el mayor. Yo también, dijo el mediano. Los dos mayores avanzaron confiados, pero al pequeño aquella casa le daba mala espina. ¡Qué bien huele! dijo el mediano. Pasaréis aquí la noche y mañana os llevaré a casa, claro. Cuando acabaron de cenar se acostaron los tres en un cuarto. El mayor enseguida se quedó dormido. El mediano tardó un poco y el pequeño daba vueltas y vueltas y vueltas, pero no podía pegar ojo. Entonces vio la luna que iluminaba el bosque y vio también la huerta. ¡Oh! Y el muro de huesos, huesos de piernas, huesos de brazos, huesos de niños pequeños. De pronto oyó que alguien se acercaba. Era la bruja. El pequeño se metió enseguida en la cama y se tapó. ¡Ay! La bruja entró despacito y preguntó en voz baja. ¿Hay alguien despierto? El pequeño no se atrevió a decir ni mu, pero la bruja se acercaba cada vez más. Y cuando ya estiraba la mano para retirar las sábanas, el pequeño asomó la nariz. Yo estoy despierto. ¿Y cómo es que no te has dormido? Es que, es que, es que, es que, es que, ¿qué? ¿Qué? Es que antes de acostarme mamá siempre me da un huevo frito. ¡Ay! Un huevo frito, un huevo frito, habrás visto. La vieja, arrastrando los pies, salió refunfuñando. Un huevo frito, te traeré un huevo frito, además un trozo de pan también para que mojes ahí. El pequeño comió el huevo y se acostó, pero imposible dormir. Al rato, la bruja volvió a subir y preguntó. ¿Y alguien despierto? Yo, es que... Pero bueno, pero bueno, otra vez tú, es que tú no duermes. Es que por las noches mamá también me da hijos pasos. Y la bruja, gruñendo, se fue a buscar los hijos. Hijos pasos, hijos pasos, estas madres modernas, hijos pasos, y ¿eh? Está bien, está bien, le voy a llevar a ese niño, hijos pasos. El pequeño temblaba de miedo y otra vez apareció la bruja. ¿Hay alguien despierto? Yo. ¿Pero qué rayos te pasa ahora? Que mi madre siempre me trae agua del pozo en un colador y después de beber me duermo enseguida. La vieja, resoplando, se dio media vuelta. Agua de pozo, agua de pozo, agua de pozo. A ver si consigo que se duerma de una vez este niño. ¡Me tiene loca! Cuando se inclinó a coger el colador, se le cayó una pastilla de jabón. 
¡Ay, mis ojetos mágicos! ¡Mis ojetos mágicos! Será mejor que los guarde. Dejó el jabón, un peine y un cuchillo y se fue a buscar agua. En cuanto el pequeño oyó salir a la bruja, le gritó a sus hermanos. ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Está! ¡Es la casa de la bruja! ¡Es la casa de la bruja! Los hermanos abrieron los ojos sobresaltados. Pero antes de salir corriendo, el pequeño dijo, un momento, un momento, la bruja ha dejado unos objetos mágicos en la cocina, voy a buscarlos. Y cogió el jabón, el peine y el cuchillo. La bruja seguía en el pozo intentando llenar el colador y cuando vio a los muchachos escapar, echó a correr tras ellos, haciendo rechinar los dientes. La bruja se acercaba cada vez más a los hermanos, entonces el pequeño dijo, le tiraré el jabón. ¡Ojalá lo pise y se caiga despatarrada! El jabón fue a caer justo, justo delante de la bruja y se convirtió en una montaña de espuma. A la bruja le escocían los ojos y escupió burbujas. Verás cuando os pille, veréis cuando os pille, malditos niños. La bruja volvió a acercarse rápidamente. Entonces el pequeño lanzó el peine. ¡Zas! ¡Ojalá se le clave en la cabeza! Y el peine se clavó en el suelo y se convirtió en una tupida hilera de árboles. La bruja se abrió camino cerrando los árboles con sus dientes de hierro y gritando ¡Ay, veréis cuando os pille, veréis cuando os pille, malditos niños! Cuando ya la bruja estaba a punto de alcanzarlos, el pequeño lanzó lo que le quedaba, el cuchillo. ¡Ojalá le corte el pie! Y el cuchillo fue a caer justo, justo delante de la bruja y abrió una enorme grieta larga y profunda, imposible de saltar. Los niños no pararon de correr hasta que salieron del bosque y la bruja, con la cabeza gacha y arrastrando los pies, se fue a casa y allí, en medio del bosque, se quedó para siempre. La bruja rechinadientes, de Tina Meroto, ilustrado por Mauricio Cuarello. Editorial Oco. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.